Já se inscreveu aqui no canal? Por favor, youtube.com barra Carvalho Paulinha. Inscreva-se, ative o sininho para não perder mais nenhuma atualização sobre séries e cinema aqui no YouTube. Confesso, eu demorei mesmo para concluir essa segunda temporada de The Crown. A primeira... Passou assim, tem vídeo aqui no canal e a gente sabe que recebeu prêmios e foi muito elogiada. Agora chegou a hora de falar sobre a segunda temporada de The Crown disponível na Netflix. The rumors still haven't gone away. I've learned more about humiliation in the past few weeks than I hoped I would in a lifetime. Eu cheguei animada para assistir, confesso, porque eu tô adorando saber mais sobre essa trajetória da rainha Elizabeth II, Elizabeth, enfim, a nossa rainha até hoje, a rainha dos ingleses, na verdade, mas tudo bem. A gente começou a primeira temporada, exatamente no momento em que ela ascende, como, né, quando ela tem que assumir o trono, quando ela se casa, enfim, os primeiros lances ali da vida dela como rainha. Agora, a gente já tá numa fase um pouquinho mais avançada aí do relacionamento dela com o trono. A gente já passou pelo governo do Winston Churchill, saudade, sim, ele não está nessa temporada, isso não é spoiler, né? Porque ele já sai do jogo ali na primeira temporada. E a gente vai acompanhar alguns outros acontecimentos históricos, então se eu disser pra vocês o que é que vai ter desses acontecimentos, não é spoiler nenhum, porque nesse período de tempo, Margaret vai se casar, a gente tem a visita dos Kennedy, algumas coisas assim que a gente ficou sabendo na vida, porque rolaram essas coisas. Agora, pra se aprofundar, aí você vai ter que chegar na parte com spoilers desse vídeo, mas já de cara eu digo pra vocês que eu achei um pouco mais difícil de prosseguir, a primeira temporada foi muito mais viciante pra mim, mas fiquei muito feliz ao terminar e sigo muito interessada em acompanhar a vida da rainha, principalmente agora que a gente tem alguns outros ingredientes interessantes pra quem viveu a era da princesa Diana, então nessa temporada a gente, por exemplo, começa a saber mais sobre Charles, né? Ainda sigo muito e muito apegada a essa trama e confesso que já tô interessada numa terceira temporada. Então, apesar de um pouco arrastada, não fez assim eu ter vontade de parar de assistir The Crown. Então, a partir de agora, se você não assistiu, vai lá, faz sua maratona, volta depois, porque eu vou dar muito spoiler e vou entrar mesmo na história da segunda temporada. Vamos lá? Gente, já falei, então eu comecei a adorar descobrir mais sobre o Charles, porque quem viveu a era da Diana, muito provavelmente tem ali a figura do Charles como meio que um vilão de toda a história. E pelo que a gente tá acompanhando na série, Charles era um menino sensível, era um cara que teve problema com o pai. E esse pai, né, Philip, como é bom saber mais sobre ele, porque sobre a rainha a gente tem filmes, etc e tal, mas sobre ele a gente nem queria saber muito, né, ele parecia meio que uma pessoa que só estava ali. Agora a gente sabe demais que as irmãs dele eram envolvidas com o nazismo, que ele foi educado na Escócia e que ali os pais, os enfim, optaram por um tipo de educação rígida, até fisicamente, né, numa demanda física e de simplicidade, que ele quer impor isso pro filho, apesar de ser muito diferente da personalidade do filho, que parece ser um menino mais sensível. E não é por mal, porque a gente sabe que o Philip, na verdade, tá querendo que o filho se encontre, encontre uma força interior, já que foi o que aconteceu pra ele, né, ali naquele tipo de escola, nanã, que ele acabou se encontrando. O legal de The Crown é que a gente tem os acontecimentos históricos e as coisas que realmente aconteceram mas a gente não tem esse olhar de dentro da monarquia e o Peter Morgan é um estudioso deles, né? Então a gente imagina que ele tenha tido informações privilegiadas e esteja passando tudo isso pra gente em The Crown, a gente se sente muito íntima de todo esse pessoal. E aí a gente fica sabendo das razões, das motivações para cada um tomar aquele tipo de ação. Então ninguém é vilão e ninguém é mocinho. Isso é muito interessante. Mesmo, Philip, que a gente tem vários indícios de traição nessa temporada e que, enfim, muito provavelmente deva ter rolado, acho eu, a gente não tem isso concretizado em imagem e a gente tem as conversas dele com a rainha e que fazem a gente acreditar que aquilo talvez realmente tenha rolado, porque eles ficaram juntos tanto tempo, né? Outra coisa interessante é, por exemplo, os bastidores da conversa da Jacqueline Kennedy com a rainha, né? Então, como a rainha tava um pouco avessa, toda aquela badalação em cima daquela mulher, estudada, linda, inteligente, né? Coisa que ela não se considera, né? Ela se considera uma mulher muito mais simples. Depois, ela dá uma chance, ela acha que estabeleceu um laço, se decepciona quando descobre que Jacqueline falou mal dela, e a Aí ela dá uma pimentada na vida, resolve um problema internacional e é como se fosse um tapa de luva de pele cara esta mulher americana 
que retorna e admite que naquele momento ela estava basicamente drogada. Então isso é bastante interessante. E Margaret, a irmã da rainha, realmente traz um ingrediente rebelde interessante para a trama. A busca dela por um marido, o encontro dela com esse fotógrafo que faz aquela fotografia completamente hum, sexy e quase que inimaginável. A ah, irmã da rainha, né, da princesa. Então é muito interessante. E a gente já percebe que, né, ela é bem fora mesmo. No final tá querendo fazer uma casa com cozinha aberta, tipo cozinha americana. E as reações da rainha a tudo isso, né? Porque às vezes a gente vê que ela... É, é o típico caso que às vezes é melhor ficar quieto e observar. É isso que eu aprendi com a rainha nessa segunda temporada. Porque ela muito observa e fica vendo as coisas que acontecem, entendeu? E pouco reage. Isso é interessante, né? Com uma postura de liderança, a gente tá acostumada dessas histórias heróicas, onde a pessoa faz, desfaz ou deixa de fazer, ela se coloca ali num outro lugar. E ao mesmo tempo a gente vê que ela vai amadurecendo, amadurecendo e aos poucos conseguindo se impor um pouco mais. Tanto que ela consegue mudar um pouco a atitude da monarquia depois daquelas críticas que sofre. Então não é que ela só pega essas críticas e joga no lixo e ignora ou que ela só sofre por ser criticada. Ela procura fazer alguma coisa com aquilo. Isso também é uma coisa que a gente tá vendo na personalidade da rainha tá aí há tantos anos. É verdade que eu sigo com muita vontade de acompanhar essa saga porque principalmente eu quero chegar na era da Diana, assim. Me interessa muito ver a chegada dessa personagem e eu acho que a gente vai estar tá muito ligada à rainha e a rainha que a gente também viu um pouco como vilã depois de Diana, né? Diana foi a grande vítima, pelo menos é isso que ficou no imaginário popular e eu tão apegada que eu tô nessa rainha, a hora que chegar essa Diana eu não sei pra quem que eu vou torcer, então tô interessadíssima nisso. Mas eu acho que ainda demora um pouco, né? Já que a gente tá ainda com o Charles criança, deve ter pelo menos mais uma uma temporada pra gente finalmente chegar na era da Diana, né? Acho que pelo menos uma adolescência aí. Quem sabe no final da próxima temporada uma chegada de Lady Di? Não sei. Estou especulando aqui com vocês, hein? Eu quero saber o que é que vocês acharam de The Crown. Se tem mais alguma série que vocês gostam que trate mais ou menos desse lance de realeza. Eu, por exemplo, tentei assistir Versalhes e não gostei muito. Tô aguardando a dica de vocês por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistam a outros vídeos aqui do canal e convidem mais gente pra participar aqui do nosso bate-papo, sabe? Manda o nosso canal pra mais gente, ajude a subir a audiência deste canal. Até a próxima!